Trên hành tinh này phụ nữ nắm trong tay mọi quyền lực, đàn ông được sống chỉ để làm cô ly và duy trì nòi giống. Anh chàng đến từ trái đất không may vướng vào cuộc nội chiến, bị các chiến binh của nữ hoàng dẫn về nhà giam. Trên đường đi họ bị phục kích bởi phe tôn giáo, cậu bé hét lên cảnh báo nhưng đã quá muộn màng. Súng rời nòng và tên lao vút khỏi dây cung, đội cận vệ do bất ngờ nên bị hạ trong phút chốc. Người đàn ông bị áp giải đi để phục vụ cho một âm mưu đen tối. Vào năm 2800, Adam và Jake lên phi thuyền bay đến một hành tinh tên là Angta, nơi được đồn đoán là có số lớn người cư trú. Do trái đất xuất hiện loại virus khiến phụ nữ già đi nhanh chóng, vì vậy hai phi hành gia là hy vọng duy nhất còn lại của nhân loại. Nhiệm vụ của họ là mạo hiểm đến Angta, tìm và thuyết phục vài cô gái du hành đến trái đất làm cái máy đẩy. Khi con tàu vũ trụ đến gần hành tinh lạ, nó đột nhiên trở nên mất ổn định do lực hấp dẫn thay đổi. Adam và Vec cố gắng hết sức để giành lại quyền kiểm soát con tàu, nhưng cuối cùng nó vẫn rơi tự do và va chạm với lớp vỏ của hành tinh Angta. Các phi hành gia chỉ bị thương nhẹ nhưng tình trạng của Jack khá tệ. Adam nhanh chóng hộ tống anh ra ngoài, trước khi khói bên trong làm họ ngạt thở. Nơi đây là một vùng đất hoang cằn cỗi với những tảng đá lớn ở khắp mọi nơi, không hề có dấu hiệu của sự sống. Trong khi đó, Adam vẫn đang miệt mài làm phẫu thuật cho Jack và tiêm cho anh một thứ thuốc có khả năng tự chữa lành vết thương. Khi cả hai đang trò chuyện thì đột nhiên nghe tiếng chó sủa. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn tin rằng sự sống trên hành tinh chỉ là một tin đồn, nhưng tiếng chó sủa đã cho họ nguồn động lực to lớn. Adam bắt đầu theo dõi âm thanh. Sau một hồi lang thang, anh bắt gặp một cậu bé trông nguyên thủy đang ôm chặt lấy con chó với vẻ mặt lo lắng. Adam cố gắng tiếp cận, nhưng cậu bé sợ hãi nói nguy hiểm đang ở gần và bỏ chạy. Thật không may chỉ sau vài phút, cậu ta bị bắt bởi những người có vẻ là phụ nữ mặc trang phục quân sự tối cổ. Họ nhanh chóng hạ gục đứa trẻ và bắt bỏ tù, trong khi con chó bỏ chạy. Adam đang kiểm tra một nơi kỳ lạ thì trận động đất lớn xuất hiện. Sợ hãi, Adam ngay lập tức gọi cho Jack qua chiếc đồng hồ công nghệ cao của mình và yêu cầu quét địa lý khu vực. Sau đó, Adam mạo hiểm tiến sâu hơn cho đến khi ngang qua một ngôi đền lớn. Anh lén lút lẻn vào trong và sửng sốt khi chứng kiến một số lượng lớn phụ nữ ở đó. Hóa ra trên hành tinh này, phụ nữ cai trị mọi thứ. Bên trong ngôi đền, những người phụ nữ dường như đang tụng kinh cầu nguyện cho chúa tể rắn của họ. Mọi người nơi đây tôn thờ một giáo phái được dẫn đầu bởi Tasan. Ngay lúc đó, rắn chúa cũng xuất hiện từ mặt đất. Đó là một con rắn hổ mang khổng lồ. Nữ hoàng của hành tinh Angta là Zumuru. Cô ấy dường như ít bị ảnh hưởng bởi con quái vật. Trong khi đó, cậu bé lúc nãy được đưa lên phòng. Adam nín thở theo dõi với tâm trạng hoang mang lo lắng. Ta san tuyên bố đứa trẻ sắp bị hiến tế cho chúa tể rắn. Nghe điều này, chị gái của cậu bé cũng là một trong những người lính của nữ hoàng bắt đầu chiến đấu với các thành viên giáo phái Ta san. Thì ra nơi đây những người phụ nữ chia làm hai phe, một nửa làm việc cho Ta san số còn lại theo chân nữ hoàng. Đôi một mình tả sung hữu đột mà hoàn toàn không bị lép vế. Đột nhiên chúa tể rắn xà xuống mút chừng một trong những thành viên của giáo phái. Ta san tức giận ra lệnh cho những người phụ nữ của mình bắt đô nhưng nữ hoàng ngăn lại, cho rằng lính của mình tự vệ chính đáng. Hai nhà lãnh đạo bắt đầu cãi nhau như mổ bò. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra rắc lo lắng nên gọi tới cho Adam. Ta san nhận ra lập tức hạ lệnh cho binh lính đuổi theo kẻ lạ mặt. May mà Adam sử dụng một trong những khẩu súng của mình thành công đánh lạc hướng bỏ trốn. Trong lúc hỗn loạn, cậu bé Win cũng trốn thoát khỏi ngôi đền. Một lúc sau, Adam tình cờ gặp Win và mang cậu lên tàu vũ trụ để rời đi. Tuy nhiên, trước khi anh có thể bước vào, đã bị một trong những người phụ nữ của Ta san bắn vào chân. Nhờ sự giúp đỡ của Jack và cậu bé, Adam đã an toàn và được bên trong con tàu vũ trụ, nhưng mỗi tên có độc khiến anh từ từ bất tỉnh. Bên ngoài, nữ hoàng đến với đội quân của mình và yêu cầu nhóm của ta san rời đi. Lúc đầu cô ta từ chối tuân thủ, tuyên bố rằng việc phụ nữ giết đàn ông là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng Dư Muru khẳng định mình là nữ hoàng và cô ấy có thẩm quyền định đoạt mọi việc, nhóm tôn giáo miễn cưỡng rời đi. Sau đó, nữ hoàng bước vào tàu vũ trụ và đối mặt với người ngoài hành tinh. Cô lấy ra một loại thuốc kháng độc và tiêm nó cho Adam, như vậy mà anh ấy có thể thoát kiếp nạn. Một cuộc gặp mặt bí mật diễn ra ngay sau đó tại căn cứ của nữ hoàng. Jack tiết lộ rằng theo các bản quét địa lý mà mình tiến hành trước đó, thì hành tinh này chuẩn bị nổ tung và đó là lý do khiến các trận động đất xảy ra thường xuyên. Nhiều nhất chỉ còn 2 tháng nữa trước khi hành tinh tự hủy. Adam được đưa đến phòng của nữ hoàng để nghe thẩm vấn. Anh ấy giới thiệu bản thân và khai thật mình tới từ trái đất. Adam cũng tiết lộ những người trên Angta là hậu duệ từ trái đất. Một nghìn năm trước một nhóm nghiên cứu đã được cử đến đây thực hiện nhiệm vụ. Họ thường xuyên báo cáo những phát hiện của mình trong 100 năm đầu tiên, nhưng sau đó tất cả thông tin liên lạc ngừng. Trái đất cũng đã trải qua một cuộc chiến tranh chết chóc và đó là lý do tại sao họ không cố gắng tìm hiểu nhiều về những người ở Angta. Nghe tất cả những điều này, nữ hoàng có đôi chút sửng sốt, nhưng cô ấy vẫn phần nào tin lời Adam vì truyền thuyết của họ đề cập đến hành tinh trái đất. Cả hai đã nói chuyện rất nhiều và nhắc tới nhóm người tôn sùng rắn chúa. Nữ hoàng tiết lộ do những trận động đất liên tục xảy ra,
thì ra từ rất lâu về trước họ đã tạo ra tia sáng lớn giết rất nhiều người kể từ ngày đó trở đi những người phụ nữ đã nắm quyền kiểm soát đất đai và hoàn toàn hợp pháp khi giết bất kể ai không vâng lời nữ hoàng dẫn adam đến một khu mỏ nơi tất cả những người đàn ông phải lao động khổ sai theo lời cô ấy đàn ông được sử dụng như nô lệ hoặc để hiến tế và duy trì nòi giống cảnh tượng khiến adam không khỏi dùng mình anh bất chấp nguy hiểm nói ra những suy nghĩ trong đầu vậy là bị đập cho một trận lôi cổ đi trên đường nhóm áp tải bị tấn công bởi người của tasan các thành viên do phái khét tiếng tiêu diệt tất cả lính canh của nữ hoàng và bắt giữ adam đáng buồn thay trong số những người thương vong cũng có đồ khi cô chút hơi thở cuối cùng win chạy đến để giúp chị gái nhưng đã quá muộn trong khi đó adam được đưa đến phòng của tasan và yêu cầu phục vụ dưới trướng cô ta thậm chí còn hôn anh xe đắm để dụ anh về đội của mình tuy nhiên adam không để con cu làm mù con mắt ngay lập tức từ chối yêu cầu a à, thì ra mày chọn cái chết ta san tức giận hét lên và bắt đầu tấn công rất may nữ hoàng cùng jake và win đã cải trang thành lính canh đến giải cứu kịp thời ta san cố gắng chống trả nhưng nữ hoàng đã đánh gục cô ta bằng một cú đấm trước khi bỏ đi trên đường ra khỏi hầm các phi hành gia thảo luận về tình trạng của hành tinh jake tiết lộ rằng họ có ít thời gian hơn dự đoán trước đó dựa theo tính toán gần đây anh ta có thể nổ tung trong vài ngày tới trong khi đó nhiên liệu của phi thuyền đã bị dò dỉ sau vụ va chạm không thể đủ nếu khởi hành quay lại trái đất nữ hoàng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện cô liền tiết lộ có một thứ chất lỏng có thể đốt cháy họ thường lấy dùng cho ngày lễ trong năm đó là nơi mà theo truyền thuyết để lại tổ tiên của người anh ta lần đầu đến sinh sống nghe thấy vậy các phi hành ra vô cùng phấn khích họ cho rằng đó chính là nơi phi thuyền của nhóm nghiên cứu đã hạ cánh một năm trước nếu đến được đó sẽ có nguyên liệu để phi thuyền khởi hành may mắn thay nữ hoàng cũng đồng ý giúp đỡ họ cùng nhau hành quân đến nơi được gọi là vùng bỏng cháy cả nhóm cố gắng né chốt của ta săn và giải cứu một số người đàn ông bị nhốt làm nô lệ nữ hoàng chỉ cho mọi người điểm đến nằm sau một ngọn đồi lớn cách chỗ đang đứng vài km bất chấp những thách thức jack và adam quyết định tiếp tục cuộc hành trình adam cố gắng thuyết phục nữ hoàng đi cùng bởi hành tinh này không an toàn để tiếp tục sinh sống tuy nhiên cô ấy lịch sự từ chối bởi bản thân còn có trách nhiệm với người dân ngay sau đó một trận động đất lớn xảy ra jack cho rằng ngày diệt vong sắp đến sau một hồi di chuyển cả nhóm bắt gặp bộ xương của một người đàn ông Jake kiểm tra và phát hiện ra nạn nhân đã chết khoảng 900 năm trước cùng năm thành viên đến anh ta. Anh cũng nhận thấy dấu vết của một vụ nổ năng lượng mặt trời trong khu vực và đó là lý do tại sao hầu hết đàn ông đều bỏ mạng. Nghe điều này, nữ hoàng nhận ra rằng nó chính là ánh sáng lõi lên mà tổ tiên của họ đã chứng kiến hàng thế kỷ trước. Điều này chứng tỏ những người đàn ông hoàn toàn vô tội. Do đó, suốt những năm qua tôn giáo của họ nói rằng đàn ông là nguy hiểm và xấu xa, được xây dựng trên sự dối trá. Cuối cùng, cả nhóm đã đến bên ngoài vùng bỏng cháy. Jack và cậu bé Win cố gắng khởi động lại động cơ từ phòng điều khiển trong khi Adam và nữ hoàng đi đến một nơi khác nhằm khắc phục sự cố. Một lúc sau Tasan và đội quân của mình xuất hiện, không nghe trình bày cô ta hạ lệnh tấn công bất chấp đúng sai. Một trận chiến khốc liệt xảy ra giữa hai bên, Adam với vũ khí hiện đại đã hạ hầu hết kẻ địch. Bây giờ chỉ còn lại Tasan, cô ta thách thức nữ hoàng trong một trận solo. Thoạt đầu cả hai tỏ ra cân kèo, ăn nhín chả miếng song phẳng không ai chịu lép vế. Vậy nhưng nhờ sự nhanh nhẹn trong thực chiến, nữ hoàng dần chiếm thế thượng phong nhận ra bản thân sắp thua cuộc ta san chơi bẩn rút dao lao về phía trước để tấn công nhưng nữ hoàng dễ dàng né tránh và phản đòn sau khi đập cho đối phương thân tàn ma dại nữ hoàng ném ta san vào máy phát điện dù bị giật cho tê người nhưng ta san vẫn ngoan cố không từ bỏ chịu thua thấy cái con đã ngu còn lì adam rút súng kết liễu mục tiêu một lần và mãi mãi trở lại phong điều khiển dick đã thành công khởi động con tàu vũ trụ và sẵn sàng cất cánh sau khi biết rằng những người đàn ông không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động tàn bạo nào đối với anh ta và hành tinh đang chết nữ hoàng cũng quyết định tham gia cùng jake Adam và Win trong cuộc hành trình đến trái đất. Tất cả người dân Anta nhìn con tàu vũ trụ lớn với vẻ kính sợ. Chứng kiến cảnh ấy, Adam thấy thương cảm, đề nghị cứu thêm người dân vì con tàu đủ chỗ cho 500 người. Jack cho rằng không lên mạo hiểm vì những trận động đất ngày một lớn, nhưng Adam và nữ hoàng quyết hành động dù cho chỉ còn một phần trăm cơ hội. Không còn lựa chọn nào khác, Jack đành cho con tàu hạ cánh. Chẳng bao lâu họ đáp xuống vùng bọc cháy. Zumuru bước ra và ra lệnh cho mọi người lên tàu. Cô cũng tiết lộ hành tinh sắp tự hủy vì vậy cần nhanh chóng rời đến trái đất, nơi không có sự kỳ thị về giới tính chủng tộc và tôn giáo. Nghe vậy mọi người trở nên phấn khích và ngay lập tức lên tàu. Tuy nhiên trước khi Jack và Adam có thể lái con tàu vũ trụ ra khỏi hành tinh, một trận động đất lớn làm rung chuyển mọi thứ. Thì ra đó là con rắn khổng lồ đang tấn công động cơ. Thời gian không còn nhiều, Adam ra lệnh cho Jack sử dụng hết ga trên cánh quạt tạo ra ngọn lửa lớn. Quả nhiên con rắn không muốn thành món nướng nên đã lùi lại giữ khoảng cách. Con tàu vũ trụ cuối cùng cũng cất cánh và rời hành tinh an ta. Một người phụ nữ bước vào phòng điều khiển trao cho Win con chó đã mất của mình. Mọi người vui vẻ chơi với chó trong khi phi thuyền dần hạ cánh xuống trái đất tươi xanh xem xong bộ